আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই গুলশান নর্থে এসেছি পুরাতন একটা প্রপার্টি কনকর্ডের করা ছয় হাজার দুইশো স্কোয়ার ফিটের একটা ইউনিট তিনটা পার্কিং সহ এটা ভিজিট করব ভিজিট করতে করতে কিছু গল্প করব অ্যাজ ইউজাল যেটা করার চেষ্টা করি রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনারা প্রপার্টিটা দেখতে থাকেন এটার দুইটা এন্ট্রি অ্যাকচুয়ালি এটা দুইটা ইউনিটকে একটা করা হয়েছে এটা ড্রয়িং স্পেসটা দেখলাম ওটার সাথে একটা রুম আছে ওটা পরে দেখব এটা ফ্যামিলি লিভিং অ্যান্ড ডাইনিং অনেক বড় স্পেস যেহেতু প্রপার্টিটাও ছয় হাজার দুইশো স্কোয়ার ফিট উইথ থ্রি পার্কিং গুলশান নর্থ আপনার তেয়াত্তর নম্বর রোডে খুবই পশ এবং সফিস্টিকেটেড লোকেশন বাট প্রপার্টিটা ওল্ড যারা ওল্ড প্রপার্টি পছন্দ করেন ওল্ড ইজ গোল্ড যারা এটা এখনও বিলিভ করেন তারা এটা দেখতে পারেন সবাই এটা পছন্দ নাও করতে পারেন অনেকে মডার্ন অ্যাপার্টমেন্টগুলো পছন্দ করেন মডার্ন অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে এখন আলাদা করে কিছু এক্সট্রা ফিচার্স অ্যামিনিটিস যোগ করার কারণে এটার লাইফ স্টাইলটা বা লিভিং স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট এবং এক্সেপশনাল হয় ড্রয়িং ডাইনিং থেকে বের হয়ে আমি সোজা চলে যাচ্ছি এদিক দিয়ে মাস্টার বেডরুম আছে চাইল্ড বেডরুম আছে ডান পাশে কিচেন আছে গত কয়েকদিন আগে একটা কথা বলেছিলাম এনআরবি মানে যারা বিদেশে থাকে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি এনআরবি যারা আছেন তারা দেশের বাইরে বসে প্রপার্টি কিনতে পারে না আমি আসলে সকল প্রবাসীদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি এবং ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আসলে অ্যাজামশনটা ভুল ছিল ভুল ছিল বলতে আপনার একশোটা কেসের মধ্যে যদি একটা কেস যদি এক্সেপশনাল হয় তাহলে সেটাকে এক্সেপশনাল কেস হিসাবেই ধরে নিতে হবে বিশ পঁচিশ দিন আগে ওয়েস্ট ধানমন্ডিতে একটা প্রপার্টি ভিজিট করাই ভদ্রলোক থাকেন সিঙ্গাপুরে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট তো ইনিশিয়ালি আমার সাথে কথাবার্তা হয় এটা মাস্টার বেড না এটা হচ্ছে চাইল্ড বেড চাইল্ড বেডে ঢুকার আগে আবার ছোট একটা বড় একটা রুম আছে এটা স্টাডি রুম হিসাবে ইউজ করতে পারবেন একদম গ্রিন ফ্রন্টে কিন্তু গ্রিন এবং ওয়েল সিকিউর্ড একটা জায়গা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন তো উনি ওনার সাথে কথা হয় উনি ওয়েস্ট ধানমন্ডিতে একটা প্রপার্টি ভিজিট করবেন এবং ভিজিটের সময় আমি ওনাকে বলি আপনি দেশের বাইরে থাকেন আপনি তো কিনতে পারবেন না উনি বলে যে না না আমি ডিসিশন মেকার আমি নিজেই জাস্ট শুধু আমার বোন দুলাবাই ভিজিট করবে ওনারা যদি পছন্দ করে বাদ বাকি সব আমি করব ওকে উনি খুব এক্সাইটেড ছিলেন আমি শুক্রবার দিন একদম মানে বৃষ্টির মধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল ভিজিট করাই প্রপার্টিটা বোন দুলাবাই প্রপার্টিটা পছন্দ করে প্রচণ্ড রকমের পছন্দ করে দেন ওনার সিঙ্গাপুরে যিনি ছিলেন উনি এবং ওনার বাবা মা সবাই একসাথে সিঙ্গাপুরে থাকে বাবার সাথে আমাকে কথা বলিয়ে দিলেন ওনার বাবাও ওয়ান্স আপন এর টাইম মানে যেই অর্গানাইজেশনের প্রপার্টি সেখানে আসলে জব করতেন তো স্বভাবত ওনার একটা সফট কর্নার ছিল এটা মাস্টার বেডরুম অনেক বড় মাস্টার বেডরুম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল বড় মাস্টার বেডরুম এই এই টাইপের এত বড় মাস্টার বেডরুম কিন্তু নর্মালি এখন পাওয়া যায় না তো ওনার সাথে কথাবার্তা বলে ওভার দা ফোনে বন্ধুরা আমি কি বিদায় দিয়ে বাবা ছেলের সাথে ওভার দা ফোনে কথাবার্তা বলে মোটামুটি প্রাইসটাই সব কিছু স্যাটেল কাল পরশু আসবে এসে হচ্ছে টোকেন মানি দিবে রাত্রেবেলা আমাকে মেসেজ পাঠালো যে ভাইয়া সরি আমরা প্রপার্টিটা নিচ্ছি না মা চাচ্ছে না আমরা ছোট প্রপার্টি নেই বাট সে নিতে চাচ্ছে এরপরে আমাদের গ্যাপ হয় গ্যাপে মাঝে মধ্যে টুকটাক কনভারসেশন হয় এটা আরেকটা বেডরুম থার্ড বেড বলতে পারেন এটাকে দেন দেন কি হলো একটা পর্যায়ে মানে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন আমার আমিও টাচে নাই উনিও টাচে নাই এরপর আবার উনি কনভারসেশন করা শুরু করলেন করার পর আমি একটু স্বভাবত একটু হার্ড লাইনে গেলাম হার্ড লাইনে গেলাম ওনার সাথে একটু হার্ড কনভারসেশন হয়েছে 
একটু র কনভারসেশন হয়েছে একটু র কথাবার্তা বলছি এবং এতে হয়েছে কি উনি মানে পজিটিভলি রিটার্ন করেছে পরে ফাইনালি যেটা হলো সেটা হচ্ছে ওনার দুলা ভাই গতকালকে আমাদের অফিসে আসেন এসে মানে সমস্ত টার্মস কন্ডিশন কিভাবে কি হবে না হবে সব কিছু বুঝেন বুঝে নেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেটা আছে সেটা ফিল আপ করেন ওভার দ্য ফোনে আমি বাবা ছেলের সাথে কথা বলি কথা বলার পরে হচ্ছে মানে উনি এটা মানে অ্যাপ্রুভাল দেন এবং প্রপার্টিটা সেল করি এবং রাত্রেবেলা বাসা থেকে টোকেন মানি হিসাবে একটা চেক রিসিভ করি তো এটা আসলে ডিসিশন মেকিংয়ের বিষয় আমি যেটা বলছিলাম সব এনআরবিরা প্রপার্টি কিনতে পারে না আমি প্রপার্টিটা আবার রিভিউ করছি আপনারা এক ঝলক বা এক পলক আপনারা দেখে নিতে পারেন আসলে কি কোথায় আছে না আছে প্রপার্টিটা এমনিতেই দেখে নেন আসলে প্রপার্টিটা তো মানে প্র্যাকটিক্যালি ভিজিট করলেই বোঝা হয় আমি সব সময় একটা কথা বলি মানে ভিডিও দেখে প্রপার্টি সিলেক্ট করা যায় না পছন্দ করা যায় না জাস্ট একটা রাফ একটা আইডিয়া নেওয়া যায় আর হচ্ছে আপনারা যারা নতুন মানে যে যেখান থেকে দেখছেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে বলবেন আপনারা অ্যাকচুয়ালি কোন লোকেশনে প্রপার্টি চাচ্ছেন কোন লোকেশনে আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের বাজেট কেমন আমি চেষ্টা করব আপনাদের বাজেট অনুযায়ী প্রপার্টি লোকেশন অনুযায়ী প্রপার্টি নিয়ে আসার জন্য আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট মিট করার জন্য দেন যেটা বলছিলাম আর কি এটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিংয়ের বিষয় আর কি ওই একশোটা কেসের মধ্যে নিরানব্বইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ হলেও সেটাকে এক্সাম্পল হিসাবে ধরে নিতে পারি না বাট আমি আমার কথাটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি যে সব এনআরবিরাই যে হচ্ছে বাইরে বসে থেকে প্রপার্টি কিনতে পারেন না বিষয়টা ঠিক না যদি আগান প্রপার্টি যদি ভালো হয় ডিলিংস যদি ভালো হয় ডিলিং পার্সন যদি ভালো হয় সেলার যদি ভালো হয় অর্গানাইজেশন যদি ভালো হয় তাহলে ব্যাটে বলে মিলে যেতেও পারে এটা এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো ছিল যে খারাপ ছিল না সো আমরা রিয়েল এস্টেটে যারা কাজ করি আই হোপ আমার মতন সেলসম্যান যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে আপনাদের সেলস ক্যারিয়ারেও মানে এরকম ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্স যুক্ত হতে পারে এই প্রত্যাশায় আর গুলশানে যারা বড় প্রপার্টি খুঁজছেন নর্থ গুলশানে প্রপার্টি খুঁজছেন অ্যাটলিস্ট মানে বাজেটের কোনো প্রবলেম নেই নর্থ গুলশানে যারা প্রপার্টি খুঁজে তাদের আসলে বাজেটের কোনো ইস্যু থাকে না বাজেটের প্রবলেম থাকে না তাদেরকে ইনভাইট করব এই প্রপার্টিটা ভিজিট করার জন্য এটা যেহেতু অনেক বড় প্রপার্টি আমার মনে হয় ইট উইল বি ভেরি গুড ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি ফিউচারে লং রানের জন্য চিন্তা করেন তাহলে এটা আপনার তো আপনি মানে এনজয় করবেনই আপনার নেক্সট জেনারেশন যারা আছে তাদের জন্য ভালো একটা ফিউচার প্রসপেক্ট হতে পারে এই প্রজেক্টটি সো আর বেশি কথা বলবো না সরি আমি প্রপার্টিটার ডিটেলিংটা ওইভাবে বলি নেই গল্প বলতে বলতে শেষ করেছি আমি ইনভাইট করছি আপনাদেরকে ভিজিটের জন্য আপনারা যারা মানে এই টাইপের প্রপার্টি খুঁজছেন বেসিকটি নর্থ গুলশানের প্রপার্টি খুঁজছেন ইউ অল আর ওয়েলকাম ইউ অল আর ইনভাইটেড টু ভিজিট দিস প্রপার্টি ইনশাল্লাহ ভিজিটে দেখা হবে ভিজিটে কথা হবে প্রাইস সব সময় একটা কমপ্লেন থাকে আমার এগেনস্টে আমি প্রাইস বলি না কিছু কিছু প্রপার্টির প্রাইস বলি আর কিছু কিছু প্রপার্টির প্রাইস বলি না এই কারণে আপনার ওই যে কিছু কিছু বায়ার ফোন করে প্রাইস জিজ্ঞেস করে আবার কিছু কিছু বায়ার ফোন করে প্রাইস জিজ্ঞেস করে না আগে ভিজিট করে এই কারণেই মানে কোনোটার প্রাইস বলা হয় কোনোটার প্রাইস বলা হয় না তো এটা প্রপার্টি হিসাবে প্রাইসটা যিনি সেলার ওনার এক্সপেকটেশন একটু হাই বাট আমরা নেগোসিয়েশন করার চেষ্টা করছি আপনি যদি ভিজিট করে দেখে পছন্দ হয় আপনিও নেগোসিয়েশন করার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন তার আগ পর্যন্ত ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ ভিজিটে দেখা হবে এবং ডিটেলিংয়ে কথা হবে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম